வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து பலவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லா பேர் அன்புடையனும் ஆகிய அந்த ஏக இறைவனின் விளையாடியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றை மூன்று வகையான காலங்களில் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அதில் முதலாவது காலம் ஐயாமு ஜாஹிலியா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அறியாமை காலம் இரண்டாவது மக்காவில் இஸ்லாம் வளர்ந்த ஆரம்ப காலகட்டம் மூன்றாவது மதினாவில் இறை தூதரவர்கள் ஹிஜரத்து செய்த பிறகு ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியை நிறுவிய மூன்றாவது காலகட்டம் இதுல மக்காவுடைய அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தையும் மதினாவில உள்ள அந்த இறுதி காலகட்டத்தையும் பல்வேறு விதமான தலைப்புகளின் கீழ் அது குறித்த பல செய்திகளை நாம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த ஐயாமு ஜாஹிலியா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அறியாமை காலத்தை பொறுத்தவரையிலும் நம்மில் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த காலத்தை பற்றிய என்ன ஓட்டம் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அது ரொம்ப மோசமான ஒரு காலம் அந்த காலகட்டத்தில் எல்லா தீமைகளும் பெருகி இருந்த ஒரு காலம் மது விபச்சாரம் சாராயம் எல்லா வகையான தீமைகளும் அந்த காலகட்டத்தில் கட்டுக்கடங்காமல் மிகப்பெரிய அளவில் அந்த மக்கள் செய்யப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இனத்தால் குலத்தால் மக்களை பிரிக்கக்கூடியவர்களாக அந்த குலத்தின் காரணமாக தன்னுடைய குல பெருமையின் காரணமாக பிற மக்களை கொல்லக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பெண்களை மனிதர்களாக கூட மதிக்காத ஒரு சமுதாயம் அன்றைய காலகட்டத்திலே வாழ்ந்தார்கள் என்பது போன்ற அந்த காலம் குறித்த பல்வேறு விதமான செய்திகள் இந்த வடிவத்திலே நாம அறிந்திருப்போம் ஆனால் அந்த அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களிடத்தில் சில நற்பண்புகள் சில நல்ல குணங்கள் அவரிடத்திலும் இருந்திருக்கிறது அப்ப அந்த குணங்களை பொறுத்தவரையிலும் அந்த செய்திகளை எல்லாம் நம்ம எடுத்து படித்து பார்க்கும் போது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்மிடத்தில் கூட அது மாதிரியான நல்ல பண்புகள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களிடத்தில் ஏராளமான நல்ல பண்புகளும் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதுல முதலாவதாக அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்களிடத்தில் நன்மைகள் செய்வதில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இறைவனுக்கோ அல்லது பிற மக்களுக்கோ தான தர்மம் செய்வது அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கு உதவி செய்வது என்ற மாதிரி அவர்களிடத்திலும் இது மாதிரியான நல்ல பண்புகள் இருந்திருக்கிறது என்ற செய்திகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது சையுல் புகாரியில ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு என்ற எண்ணிலை இடம்பெறக்கூடிய உமர் அலி அல்லா அவர்கள் தொடர்பான ஒரு செய்தி பொதுவாக உமர் அலி அவர்கள் பொறுத்தவரையிலும் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்பு இஸ்லாத்தை கடுமையாக எதிர்த்தவர்களில் ஒரு ஆள் யார் உமர் அலி அவர்கள் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா அவர்கள் எதிர்த்தது போல ஒரு எதிர்ப்பை அன்றைய காலகட்டத்தில் யாரும் தெரிவிக்கவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவு கடுமையான எதிர்ப்பு அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த சம்பவத்தை படித்து பார்க்கும் போது கூட நபிகளாரை கொள்வதற்காக கையிலே ஆயுதத்தை ஏந்தி கோபத்தோடு உமர் அலி அவர்கள் வெளியேறுகிறார்கள் அல்லாவுடைய நாட்டத்தின் காரணமாக அந்த நேரத்தில் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லா அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி விடுகிறார் அப்படிப்பட்ட உமர் அலி அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு இறை தூதரிடத்துல ஒரு விஷயத்தை கேட்கிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா அல்லாவுடைய தூதரே இன்னி நதர் தூ பி ஜாஹிலியத்தி அறியாமை காலத்தில் நான் ஒரு நேர்ச்சை செய்திருக்கிறேன் இப்ப இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு நம்ம பல நேர்ச்சிகள் செய்வோம் நாம நினைத்தது நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக அல்லது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக பல நேர்ச்சிகளை நம்ம இப்ப செய்வோம் அவர் சொல்றாரு நான் அறியாமை காலத்தில் இருக்கும் போது ஒரு நேர்ச்சை செய்தேன் அந்த லைலத்தன் பில் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் ஒரே ஒரு இரவு மட்டும் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் காபத்துல்லாவிலே ஏத்தி காஃப் இருப்பதற்காக நான் நேர்ச்சை செய்திருக்கிறேன் இப்போது அந்த நேர்ச்சையை நான் நிறைவேற்றலாமா என்று கேட்கிறாங்க நபி சொல்லா அலை செல்லம் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் உமர் அலி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவுபி நதரக்க 
உன்னுடைய அந்த நேர்ச்சையை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் ஒரு நாள் மஸ்ஜிதுல ஹராமலே நீங்கள் ஏத்துக்கா பிரியுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி சையுல் புகாரில இடம்பெறக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகு இப்ப ஒரு நாள் நான் ஏத்துக்கா பிரிக்குவான் கேட்கல அறியாமை காலத்துல நான் அந்த மாதிரி நேர்ச்சை பண்ணியிருந்தேன் அறியாமை காலத்துல ஏத்திக்கா காபாவில இருக்கும் நான் நேர்ச்சை பண்ண அதை இப்ப நான் நிறைவேற்றலாமா என்று அறியாமை காலகட்டத்தில் தான் செய்ய வேண்டிய ஒரு நன்மையை இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகு அவர்கள் சொல்லி அதை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இந்த செய்தியின் வாயிலாக நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதே போல இன்னொரு நபித்தோழர் ஹக்கீம் பின் இசாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபித்தோழர் பொதுவாக இந்த ஹக்கீம் பின் இசாம் அவர்களை குறித்து ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய ஒவ்வொரு நாளிலும் உள்ளத்திலே பசுமையாக வைத்திருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு நபி மொழிக்கு சொந்தக்காரர் இந்த ஹக்கீம் பின் இசாம் அவர்கள் அவர் வழியாக வரக்கூடிய ஒரு செய்தி சையுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக இடம்பெறுகிறது இந்த ஹதீஸ் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய உள்ளத்திலே பசுமையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி பல தடவை கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதை நினைவுபடுத்துவது பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த ஹக்கீம் பின் இசாம் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்ததுக்கு பிறகு அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் மன்னவர்களை தனிமையில சந்திக்கிறார் சந்தித்து விட்டு அல்லாவுடைய தூதரிடத்துல சிலதை கேட்கிறார் அவர் என்ன கேட்டாரு ரசுல்லா என்ன கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறது ஹதீஸ்ல இல்ல எதையோ ஒண்ணு கேட்கிறாரு ரசுல்லா விடத்துல கேட்ட உடனே அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவர் எதை கேட்டாரோ அதை கொடுத்துடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் பாக்குறாரு சரி ரசுல்லா தானே நம்மளும் ரசுல்லா தானே இருக்கிறோம் சரி இன்னும் கொஞ்சம் கேட்போமே என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதரை இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் ரசுல்லாவும் என்ன பண்ணிடுறாங்க அவருக்கு கொடுத்துடுறாங்க அவர் பாக்குறாரு சரி மூணாவது தடவையா ரசுல்லா விடத்துல கேட்போம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அதை எடுத்துட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு எண்ணத்துல மீண்டும் என்ன பண்றாருனா மூன்றாவது தடவையாக அல்லாவுடைய தூதரிடத்துல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தாங்கலை அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ரசுலாம் கொடுத்துடுறாங்க கொடுத்து விட்டு அல்லாவுடைய தூதரவங்க அவரை பார்த்து சொன்னார்கள் யா ஹக்கீம் ஹக்கீமே இன்ன ஹாதல் மால ஹலிரத்துன் ஹுலுவா இந்த செல்வம் இருக்கிறது அது பசுமையானது இனிமையானது கமன் அகதகூபி சஹாபத்தின் நஃப்சின் யார் இதை போதும் என்ற மனோபக்குவத்தோடு இந்த செல்வத்தை எடுத்துக் கொள்கிறாரோ பூரி கலகு ஃபீ அதிலே அவருக்கு பறக்கத் செய்யப்படும் செல்வம் இது போதும் நம்முடைய தேவைக்கு இது போதும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இது போதும் என்ற சிந்தனையிலே யார் இந்த பொருளாதாரத்தை அணுகுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அதிலே பறக்கத் செய்யப்படும் இந்த எண்ணம் இல்லாமல் போதும் என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் யார் பொருளாதாரத்தை அணுகுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எவ்வளவு காசு பணம் கிடைத்தாலும் அதிலே அவர்கள் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹக்கீமே அல் எதுல் ஒல்லியா ஹைரும் இன் எதில் சுஃலா என்றாலும் கொடுக்கக்கூடிய கைதான் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய கைதான் தாழ்ந்திருக்கக்கூடிய வாங்கக்கூடிய கையை விட சிறந்தது என்று ரசுல்லா சொல்றாங்க இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடனே ஹக்கீம் பின் இசாம் அவர்கள் வெக்கப்பட்டு கூணி குறுகி அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் சொல்கிறார்கள் வல்லதி பாசக்க பில் ஹக்கு சத்தியத்தை கொண்டு உங்களை அனுப்பினானே அந்த இறைவன் மீது சத்தியம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இனி என்னுடைய வாழ்நாளில் யாரிடத்தில் எதையுமே நான் கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கார் எந்த அளவுக்கு இந்த வார்த்தையில் ஒரு உறுதியா இருக்காருன்னு சொன்னா அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் அப்போது அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் இந்த ஹக்கீம் பின் இசாம் அவர்களை அழைக்கிறார்கள் ஹக்கீமே உங்களுக்கான பங்கு கஜானாவில் இருக்கிறது வந்த அந்த பொருளாதாரத்தை வாங்கி செல்லுங்கள் என்று அழைக்கிறாரு அப்போது ஹக்கீம் பின் இசாம் அவர்கள் நான் வரமாட்டேன் என்று மறுக்கிறார் அடுத்து உமர் அலி அவருடைய ஆட்சி காலம் உமர் அலி அவர்கள் கூப்பிடுகிறார்கள் ஹக்கீமே உங்களுக்கான பங்கு நம்முடைய கஜானாவில் இருக்கிறது வந்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் அப்போதும் சொல்கிறார் நான் வாங்க மாட்டேன் என்று இருக்கிறார் உடனே உமர் அலி அவர்கள் மக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி அந்த மக்களிடத்திலே சொல்கிறார் மக்களே நீங்கள் எல்லாம் சாட்சியாக இருங்கள் இந்த ஹக்கீம் ஹிசாமை நான் கூப்பிட்டேன் அவர் தான் எனக்கு பொருளாதாரம் வேண்டாம் என்று சொன்னார் நாளை மறுமையிலே அல்லாவிடத்தில் இவர் என்னை குற்றவாளியாக நிறுத்திவிடக் கூடாது அதற்கு நீங்கள்லாம் சாட்சியா இருங்க என்று மக்களை சாட்சியாக வைத்து உமர் அலி அவர்கள் சொன்ன அந்த செய்தியை சையுல் புகாரிலே பார்க்கிறோமே யோசித்து பாருங்கள் நபிகளார் இடத்துல சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையை இந்த பொருளாதாரத்தின் மீது எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அடுத்தவரிடத்தில் கையேந்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நான் வைக்கவே மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு செல்கிறார்கள் நபிகளார் இறந்த பிறகும் 
அந்த சத்தியத்தை அந்த வாக்குறுதியை காக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சம்பவத்திற்கு சொந்தக்காரர் இந்த ஹக்கீம் நிசாம் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த நபித்தோழர் இறை தூதரிடத்தில் கேட்கக்கூடிய அந்த செய்தி ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஏழு என்ற எண்ணிலே சையில் புகாரில் இடம்பெறுகிறது அவர் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் கேட்கிறார் யார் ரசூல் அல்லா அல்லாவுடைய தூதரே அற ஆயித்த நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அஷ்யாய குந்து அத்த ஹன்ன சுபிகா ஃபி ஜாஹிலியத்தி அறியாமை காலகட்டத்தில் சில அமல்களை நான் செய்திருக்கிறேன் மீன் சதக்கத்தின் தர்மத்திலிருந்து அவ் அத்தாக்கத்தின் அடிமையை விடுதலை செய்வதிலிருந்து ஒ சிலத்து ரஹிமின் சொந்தக்காரர்களை உறவுகளை சேர்ந்து இருப்பதிலிருந்து இது போன்று பல நன்மைகளை அறியாமை காலகட்டத்தில் நான் செய்திருக்கிறேன் அறியாமை காலகட்டத்தில் நான் செய்த இந்த அமல்களுக்கு எனக்கு இப்ப கூலி கிடைக்குமா அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்துடுறாரு இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு அவர் சொல்றாரு அறியாமை காலகட்டத்தில் நான் இந்த மாதிரி நிறைய தர்மங்கள் செஞ்சிருக்கிறேனே உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறேனே அடிமைகளை நான் விடுதலை செய்திருக்கிறேனே அந்த நன்மைகளுக்கான கூலி இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகு எனக்கு அது கிடைக்குமா என்று கேட்கிறாங்க அப்போது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கால நபி சொல்லா அலை சொல்லம் அஸ்லம் த அலாமா சலஃபம் என் ஹைரின் நன்மையிலிருந்து எதை நீ முந்தி சென்றாயோ எதை செய்தாயோ அதோடு சேர்த்து தான் நீ இஸ்லாத்தையும் ஏற்றிருக்கிறாய் அந்த நன்மை எல்லாம் உனக்கு இப்போது கிடைத்துவிடும் என்று இறை தூதர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி செயல் புகாரியில் இடம்பெறக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் அப்ப இது போல நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விஷயத்தில் அது இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மையாக இருந்தாலும் சரி பொதுவான மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நல்ல காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவரிடத்துல இயல்பாகவே இருந்திருக்கிறது யார் இடத்துல அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் ஐயாமு ஜாகிலியா காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களிடத்தில் இறைவனுக்கும் சரி மனிதர்களுக்கும் சரி நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணம் இயற்கையிலே அவரிடத்துல மிளறக்கூடிய ஒரு காட்சியை இந்த செய்திகளின் வாயிலாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல அவரிடத்துல இருந்த இன்னொரு மிக உச்சகட்ட ஒரு உயரிய நல்ல பண்பு இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் அந்த நற்பண்பு இன்றைக்கு நம்மிடத்துல இல்லை என்று சொல்லலாம் என்ன அடுத்தவர்கள் செய்த உதவியை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய பண்பு அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்கள் தான் வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்தில் தனக்கு சிலர் உதவி செஞ்சிருப்பாங்கல்ல அந்த உதவிகளை கடைசி வரைக்கும் நினைச்சு பார்க்கிறாங்க இன்றைக்கு உண்மையிலே இந்த ஒரு பண்பு நம்மிடத்துல இருக்கிறதா யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது இன்றைக்கு நாம நல்ல நிலைமையில இருக்கிறோம் இன்றைக்கு அல்லா நம்மளை செல்வத்திலையும் மற்ற விஷயங்களிலும் பறக்க செய்த நல்ல நிலைமைக்கு அல்லா இப்போது ஆக்கியிருக்கிறான் கடந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய நிலைமை என்ன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்போம் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் நம்முடைய குடும்பத்தாரின் அடிப்படை தேவையை கூட நிறைவேற்ற முடியாத அளவிற்கு நாம் தங்கக்கூடிய வீட்டினுடைய வாடகை கூட கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு நம்முடைய குழந்தைகளுடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியாத அளவுக்கு வறுமையிலையும் கஷ்டத்திலையும் ஒரு காலத்தில் நம்ம இருந்திருப்போமே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நமக்காக பொருளாதாரத்தை கொடுத்த நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் நமக்கு பழக்கமானவர்கள் அவர்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் செய்த அந்த உதவியை இன்றைக்கு வரைக்கும் நினைச்சு பார்க்கிறோமா அவன் செய்த உதவிக்கு பிரதி உபகாரம் செய்வது என்பது வேற அவன் செய்த அந்த உதவியை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய மனோபக்குவம் இருக்குதா கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் ஆமா இப்ப என்ன பெரிய லட்ச ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டான் என்னமோ பெரிய கார் பங்களா வாங்கி கொடுத்துட்டா கஷ்டத்துல இருக்கும் போது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தான் அவ்வளவுதானே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தான் அவ்வளவுதானே என்று செய்த அந்த உதவியெல்லாம் மட்டப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பண்பு இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையா இதுல கொடுமையிலும் கொடுமை என்னன்னு சொன்னா இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் பல இடங்கள்ல பெற்றெடுத்த பெற்றோரை பார்த்து பிள்ளைகள் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய உச்சகட்ட உதவிகளை செய்யக்கூடிய ஒரே ஜீவன் பெற்றோர்கள் மட்டும்தான் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடிய உதவியை போல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரத்தை போல இந்த உலகத்திலே எந்த மனிதனும் இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்யவே முடியாது அப்படிப்பட்ட உதவிகளை செய்த பெற்றோரை பார்த்து ஒரு கட்டத்தில் வளர்ந்த பிறகு வேலைக்கு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய சொந்த காலையில மகன் நிற்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் பெற்றோரை பார்த்து கேட்கிறான் நீங்க எனக்கு என்ன செஞ்சுட்டீங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க என்னென்ன படிக்க வச்சீங்க அவ்வளவுதானே என்ன ஒரு நல்ல வேலையில சேர்த்து விட்டீங்க அவ்வளவுதானே எனக்கு சாப்பாடு போட்டீங்க ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்க அவ்வளவுதானே செஞ்சீங்க இதுக்காகலாம் நான் ஒன்றும் உங்களை பார்த்துக்க முடியாது என்று 
இவன் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்த பிறகு பெற்றோர்கள் செய்த அந்த உபகாரத்தை மட்டமாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு இன்றைக்கு நம்மிடத்துல பரவி இருக்கிறது ஆனால் அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்களிடத்துல தனக்கு செய்த ஒரு உதவி அது சின்னதோ பெருசோ அந்த உதவியை நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருந்திருக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இது குறித்த அந்த செய்தியை சையுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஓராவது இலக்கத்துல நம்மால் பார்க்க முடிகிறது உதைபியாவுடைய உடன்படிக்கை இன்னும் சொல்வதா இருந்தால் சையுல் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்ட நீண்ட ஒரு ஹதீஸ் என்றால் அது உதைபியாவுடைய அந்த செய்தி தான் அந்த செய்தியில உதைபியாவுடைய உடன்படிக்கை எப்படி நடக்குது நபிகல்லாயம் சல்லாலை செல்ல மன்னவர்கள் மதினாவில இருந்து ஒரு பெரும் கொண்ட படையோடு மக்காவிற்கு வருகிறார்கள் போருக்காக அல்ல உம்ரா செய்வதற்காக அதற்கான உம்ராவுடைய அந்த பலி பிராணிகளோடு நபிகல்லாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மக்காவை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்காவுக்குள்ளே செல்வதற்கு முன்பாக ஒரு இடத்துல நபிகல்லாயம் அவர்கள் தன்னுடைய படையோடு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ரசுல்லா வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி மக்காவில் உள்ள குறைசிகளுக்கு போயிருச்சு ஒரு படையோடு முகமது நபி வந்திருக்கிறாங்க என்ற செய்தி அவங்களுக்கு போயிருச்சு அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா ஒருவேளை போருக்காக வந்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவு படையோட வந்திருக்கிறாங்க போருக்காக வந்திருக்கிறார்களோ அப்ப எதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக மக்காவில் உள்ள குறைசிகள் என்ன பண்றாங்க ஒரு மனிதரை புதையில் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் என்ன பண்றாங்கன்னா ரசுல்லா இடத்துல அனுப்பி வைக்கிறாங்க போய் நீங்க என்னன்னு கேட்டுட்டு வாங்க போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க என்று அனுப்பி வைக்கிறாங்க அந்த புதையில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபர் வருகிறார் வந்து ரசுல்லா இடத்துல கேட்கிறார் நீங்க எதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க போர் செய்வதற்காக நீங்க வந்திருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க அதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க பதில் சொல்றாங்க போர் செய்ய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துல நாங்க வரல நாங்க உம்ராவுக்காக தான் வந்திருக்கிறோம் ஒருவேளை மக்காவில் இருக்கக்கூடிய குறைசிகள் போரை விரும்பினால் இப்ப வேணாம் இப்ப நம்ம ஒரு உடன்படிக்கை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நாங்க போருக்காக வரல உம்ராவுக்காக வந்திருக்கிறோம் இப்ப ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை போட்டுப்போம் பிறகு வேண்டுமானால் நம்ம போர் நடத்தி கொள்ளலாம் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் மக்காவில் உள்ள குறைசிகள் அதிகமாக போர்களை சந்தித்து ரொம்ப களைச்சு போயிருப்பாங்க அதனால இப்போதைக்கு வேண்டாம் பின்னால வேணா நம்ம போர் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க சொல்றாங்க இந்த செய்தியை புதையில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபர் மக்காவுக்கு வந்து குறைசி இடத்துல சொல்வதற்காக வராரு சுல்லா இடத்துல பேசிட்டாரு பேசிட்டு அந்த செய்தியை சொல்வதற்காக வருகிறார் வந்த நேரத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய சில அறிவிலிகள் என்ன பண்றாங்க உட்கார்ந்துகிட்டு நீங்க ரசுல்லா விடத்துல அந்த பேசின செய்தியெல்லாம் ஒண்ணு சொல்ல வேணாம் ஒரு வெறுப்புல என்ன பண்றாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க சொன்ன உடனே அந்த கூட்டத்துல உருவத்து பணு மசூதா சக்கஃபி என்ற ஒரு நபர் இருக்காரு அவர் அப்ப இஸ்லாத்தை ஏற்கல பிற்காலத்துல இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாங்க அந்த நபர் என்ன பண்றாங்கன்னா சரி முகமது இடத்துல இருந்து ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கீங்க சரி சொல்லுங்க அவர் என்னதான் சொன்னாரு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டதற்கு இந்த புதையில் அவங்க அந்த சொன்ன ரசுல்லா சொன்ன அந்த செய்தியை சொல்றாங்க இப்போதைக்கு போர் வேணாம் ஒரு அமைதி உடன்படிக்கை நம்ம போட்டுக்கலாம் பின்னாடி வேண்டுமா நம்ம போர் நடத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரசுல்லா சொன்ன அந்த செய்தியை அவர் பதிவு செய்கிறார் இந்த செய்தியை உருவத்து மூணு மசூத் சக்கஃபி அவர் என்ன பண்ணார் உள்வாங்கிக்கிறார் வாங்கிவிட்டு உருவத்து மூணு மசூத் அவர்கள் எழுந்து மக்களிடத்துல உரையாற்ற ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்போது அவர் சொல்கிறார் ஐ கவுமின் என்னுடைய சமுதாயமே அல் அஸ்தும்பில் வாலிது நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு தந்தையை போன்று இல்லையா அந்த மக்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு ஒரு தந்தையினுடைய ஸ்தானத்தில் இல்லையா என்று கேட்கிறாங்க உடனே மக்கள் காலு பலா ஆமா அப்ப அவர் சொல்றாரு அலஸ்து பில் வலதி நான் உங்களுக்கு மகனை போன்று இல்லையா நீங்க எனக்கு தந்தை மாறி நான் உங்களுக்கு மகனை போன்று இல்லையா என்று கேட்கிறார் உடனே மக்கள் ஆமா நீங்க எனக்கு ஒரு மகனை போன்றுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து அவர் சொல்றாரு பால் தத்தகி மூனி என் விஷயத்துல நீங்கள் எதுவும் சந்தேகப்படுகிறீர்களா இவர் இப்படி பண்ணிடுவாரோ அப்படி பண்ணிடுவாரோ என்று என் மீது ஏதேனும் குறைகளை நீங்கள் முன்வைக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறாங்க அப்போது மக்கள் இல்லை உங்க மேல நாங்க சந்தேகப்படலை அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய அந்த உறுதி தன்மையை நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அவர் சொல்றாரு எப்படி கால அலஸ்தும் தாலமுன ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கவில்லையா அந்நி இஸ்தன் ஃபர்து அகலல் உக்கால் உக்கால் வாசிகள் ஒரு போர்க்களத்தில் உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் செய்தார்கள் ஆனால் கடைசியில் அந்த களத்திற்கு வராமல் அவர்கள் விரண்டோடி விட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் அவர்கள் செய்த அந்த ஒப்பந்தத்திற்காக நானும் என்னுடைய குடும்பத்தாரும் 
என்னோடு யாரெல்லாம் எனக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களும் வந்து களத்திலே வந்து நிற்கவில்லையா உங்களுக்கு பக்க பலகமாக நாங்கள் இருக்கவில்லையா என்று அவர் பேசுறாரு இந்த வார்த்தை எல்லாம் கேட்டு ஒட்டுமொத்த குறைசிகளும் அமைதியாக இருக்கிறாங்க இதை சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறார் முகம்மது இடத்துல இருந்து வந்த இந்த செய்தி நல்ல செய்தி அவர் இடத்துல நம்ம சரியான பதில சொல்லணும் முகம்மது இடத்துல நான் சென்று பேசுகிறேன் என்னை நீங்கள் அனுப்பி விடுங்கள் என்கிறார் உடனே என்ன பண்றாரு உருவத்து மனு மசூத் அவர்கள் மக்காவில இருந்து வெளியே வந்து நபிகளா இடத்துல பேசுவதற்காக வருகிறார்கள் உண்மையிலேயே அந்த உரையாடலை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு இவர் நபிகள் நாயத்தை அணுகி இருக்கிறார் என்ற அந்த செய்தியை நம்மால உணர முடிகிறது அவர் என்ன பண்றாருனா ரசுல்லாவை பார்த்து பேச வர அப்போது சொல்கிறார் முகம்மதே நீங்க இப்போதைக்கு உம்ராவுக்காக தான் வந்திருக்கிறீங்க ஓகே ஒருவேளை நீங்கள் போர் செய்து மக்காவில் உள்ள குறைசிகளை நீங்கள் ஜெயித்து விட்டால் அவர்களுடைய அதிகாரத்தை பறித்து ஒட்டுமொத்த குறைசிகளையும் நீங்கள் அழித்து விட்டால் உங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா கிடைக்கும் இதற்கு முன்பாக அரபு குலத்தை சார்ந்தவர்களே இன்னொரு அரபை அழித்த வரலாறு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்களும் அரபு மக்காவில் இருக்கக்கூடிய குறைசிகளும் அரபுகள் ஒரு அரபே இன்னொரு அரபை அழித்த வரலாற்று நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஒருவேளை நீங்க இப்போ குறைசிகளை அழிச்சீங்கன்னு சொன்னா அந்த கெட்ட பெயர் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்றாரு ஒருவேளை போர்க்களத்திலே நீங்கள் தோற்று குறைசிகள் ஜெயித்து விட்டால் அப்படி திரும்பி பார்க்கிறார் ரசுல்லாவுக்கு பின்னாடி பார்த்து சொல்றாரு உங்களுக்கு பின்னாடி சில முகங்களை நான் பார்க்கிறேன் இந்த முகங்கள் உங்களை விட்டு விரண்டோடி விடுவார்கள் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான் உங்க கூட இருப்பாங்க நீங்க தோத்துட்டா உங்களை விட்டு இவங்களா விரண்டு ஓடிடுவாங்க என்று சொல்றார் இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடனே அபுபக்கர் சித்திக் ரலியெல்லாம் அவங்களா தாங்க முடியல யாரை பார்த்து ரசுல்லாவை விட்டு ஓடிடுவோம்னு சொல்றாரு என்ன மாதிரியான ஒரு வார்த்தை இது என்று கடுமையாக கோவப்பட்டு அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் கடுமையான வார்த்தையை சொல்லி இவர் திட்டிடுறாரு திட்டின உடனே இந்த உருவத்து மனு மசூத் அவர்கள் கேட்கிறார் யார் அப்படி சொன்னது என்னை திட்டியது யாரு என்று கேட்கிறார் கேட்ட உடனே மக்கள் சொல்றாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கு தான் இப்படி சொன்னாரு என்று சொன்ன உடனே உருவத்து மனு மசூத் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய வார்த்தை அவர் சொல்கிறார் அமா வல்லதி நப்சி எதிகி என்னுடைய உயிர் எவன் கைவசம் இருக்கிறதோ அவன் மீது ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் லவ்லா எதுன் காணத்துல கைந்தி அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களே ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் எனக்கு செய்த ஒரு உதவி இருக்கிறது அந்த உதவிக்கு பிரதி உபகாரம் நான் இன்னும் செய்யவில்லை இந்த ஒரு நிலை மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லி இருப்பேன் ஆனா நீங்க செய்த அந்த உதவியை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் என்று அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த காட்சியை பார்க்கிறோம் உண்மைகளையே மெய் செலுக்கிறது இந்த பண்பு நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா பக்கர் அலி அல்லா அவர்கள் அந்த நேரத்தில் இவருக்கு எதிரி தான் உருவத்து பண்ணும் மசூத் அவர்களுக்கு எதிரி தான் எதிரியாக இருந்தாலும் அவர் செய்த அந்த உதவியை நினைத்து பார்த்து அந்த ஒப்பந்தத்திலே அந்த உடன்படிக்கையிலே அதை நினைவு கூறக்கூடிய நல்ல பண்பு அவரிடத்துல இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்மிடத்துல இந்த பண்பு இல்லை அதே போல அவரிடத்துல இருந்த இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு அற்புதமான ஒரு பண்பு என்னவென்று சொன்னால் எதிரியாக இருந்தாலும் நம்மை எதிர்க்கக்கூடியவனாக இருந்தாலும் அவனிடத்துல சில நல்ல பண்புகள் இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவர்கள் சில குறைகளை சில தவறுகளை சுற்றி காட்டினால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோபக்குவத்தில் அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலே வெட்டி தலை குனிய வேண்டும் இன்றைக்கு நம்மிடத்துல அந்த பண்பு இல்லைங்க நம்மை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் அல்லது நாம் யாரை வெறுக்கிறோமோ அவரை பார்க்கக்கூடிய பார்வையே அவர் நல்லவரே இல்லை என்ற மாதிரியான ஒரு பார்வை இருக்கிறதா இல்லையா நம்ம நாம் எதிர்ப்பவர்கள் நாம் யாரை வெறுக்கிறோமோ அந்த நபர்கள் நமக்கு நல்லதை சொன்னால் கூட ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம் நாம் செய்த தவறுகளை சுட்டி காட்டினால் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம் இது நபிகளார் அவர்கள் காட்டி தந்த ஒரு பண்பா நபிகளாருடைய காலகட்டத்திலே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு யூதர் வருகிறார் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து சொல்கிறார் இன்னக்கும் துஷிரிக்கும் நீங்கள் எல்லாம் இணை வைக்கிறீர்கள் என்றார் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் என்ன செய்யல கோவப்படல ஆத்திரப்படல எங்களை பார்த்தா இணை வைக்கிறீங்க என்று சொன்னீங்க என்று யூதர்களை திட்டல சொல்லா சொல்றாங்க என்ன இணை வச்சோம் நாங்க என்ன தவறு செய்தோம் சொல்லுங்க என்றாங்க உடனே அவர் சொல்கிறார் உங்கள் மக்கள் மாஷா அல்லாஹ் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாஹும் நீங்களும் நாடியது என்று சொல்கிறார்கள் இது இணைவிப்பு இல்லையா காபாவின் மீது ஆணையாக என்று உங்கள் சமுதாய மக்கள் சொல்கிறார்களே அது இணைவைப்பு இல்லையா 
அல்லாஹும் நீங்களும் ஒரு விஷயத்தை ஒரே நேரத்தில் நாட முடியுமா என்று கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூர் அவங்க பார்க்கிறாங்க அவர் சொன்ன விதம் தப்பா இருக்கலாம் சொன்ன செய்தி சரி நம்முடைய மக்கள் அப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்பதை உணர்ந்து மக்களை அழைத்து அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்க சொல்றாங்க மக்களே இனிமே மாஷா அல்லாஹு அல்லாஹு நாடி பிறகு நான் நாடி என்று சொல்லுங்கள் வல் காபா என்று சொல்றீங்களா இனிமே வர் ரப்பில் காபா காபாவின் இறைவன் மீது ஆணையாக என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் திருத்தினார்களே இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே குறை இருந்தாலும் நாம் வெறுப்பவர்கள் சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்கிற மனோபக்குவம் இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே பொதிந்திருக்கிறது ஆனால் அறியாமை காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த மக்களிடத்துல அந்த பண்பு இல்லைங்க யாரையெல்லாம் கேவலமாக நினைத்தோமோ யாரையெல்லாம் மனிதர்களிட மோசமானவர்கள் மிருகத்திற்கு சமமானவர்கள் என்று நினைத்தோமோ அவர்களிடத்தில் கூட இந்த பண்பு இல்லை புகாரியில இடம்பெறக்கூடிய செய்தி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அபுபக்கர் அவியல்லா உணவு அவர்கள் மக்காவில இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நடக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மக்காவில கடுமையான நெருக்கடிக்கு ஆளாகி மக்காவை விட்டு அபிசினியாவுக்கு ஹிஜரத்து செய்வதற்காக அபுபக்கர் சித்திக் அலியல்லா அவங்க அவர்கள் புறப்பட்டு கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் பரக்குல் கிமாத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளத்தாக்கான ஒரு ஏரியா அந்த பகுதிக்கு அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் வந்த உடனே அந்த இடத்துல இபுனு தகீனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் அபுபக்கர் சித்திக் அலியல்லா அவங்க அவர்களை பார்த்து விடுகிறார் பார்த்த உடனே அவர் கேட்கிறாரு என்ன ஆச்சு எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதற்கு அபுபக்கர் சித்திக் அவங்க சொல்றாங்க என்னுடைய இறைவனை வணங்குவதற்காக இந்த பூமியில வேறொரு பகுதியை நோக்கி நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் ஹிஜரத்து பண்ணி நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே இபுனு தகீனா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கால இபுனு தகீனா இன்னும் மிஸ்லக்க உங்களை போன்ற நல்ல மனிதர்கள் வெளியேறவும் கூடாது வெளியேற்றப்படவும் கூடாது நீங்கள் இல்லாதவர்களுக்காக சம்பாதித்துக் கொடுக்கிறீர்கள் ஒ தசில் ரஹிம சொந்த பந்தங்களை இணைத்து வாழ்கிறீர்கள் ஒ தஹமிலுல் கல்ல முடியாதவர்களுக்காக நீங்கள் உழைத்துக் கொள்கிறீர்கள் ஒ தக்ரி லைஃப விருந்தாளிகளை நீங்கள் கண்ணியப்படுத்துகிறீர்கள் இப்பேற்பட்ட நல்ல பண்புகள் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடாது திரும்புங்கள் மக்காவிற்கு செல்வோம் உங்களுடைய ஊரிலே உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் வணங்குவதற்கு நான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறேன் என்று சொல்லி இப்போ தகீனா மக்காவிற்கு அழைத்து வருகிறார் வந்து மக்காவில இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அறியக்கூடிய வகையிலே ஒவ்வொரு பகுதிக்காக சென்று சொல்கிறார் இந்த அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு வெளியேறவும் கூடாது இவர் வெளியேற்றப்படவும் கூடாது இவரை போன்ற நல்ல மனிதர்கள் இந்த மக்காவில இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று சொல்லி மக்காவில இருக்கக்கூடிய குறைசிகள் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களை எதிர்த்து அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அவருக்கு அரணாக பாதுகாப்பாக நின்று அந்த வரலாற்றை பார்க்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த நேரத்தில் இபுனு தகீனா அவர்களுக்கு அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் எதிரிதான் கொள்கை ரீதியாக இபுனு தகீனா அவர்கள் இந்த நேரத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை அறியாமை காலம் என்று சொன்ன அந்த காலகட்டத்தில் தான் அவர் வாழ்ந்தார் ஆனால் தனக்கு எதிரி தன்னுடைய கொள்கைக்கு எதிரி என்பதற்காக அவரிடத்தில் இருந்த நற்பண்புகளை அவர் மறுக்கவில்லை அவர் கெட்டவர் அவர் மோசமானவர் எனக்கு அவரை பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக ஒட்டுமொத்தமாக அவர் அயோக்கியர் என்று முத்திரை குத்தவில்லை அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு அவருக்கு பிடிக்காதுதான் ஆனா அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய நல்பண்புகளை பாராட்டக்கூடிய அந்த பண்பு அவரிடத்தில் இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் இல்லை இப்ப இது போல அறியாமை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்களிடத்துல இருந்த பல நல்ல பண்புகள் இன்றைக்கு நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பல குணங்கள் பல படிப்பினைகள் அவரிடத்தில் இருக்கிறது அதையெல்லாம் உணர்ந்து அந்த அடிப்படையில வாழக்கூடிய நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை அல்ல நம் அனைவருக்கும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி